Mau di start? Iya. Yeah. Ah! <laughs> Welcome to Little Chat with Lits. Baby Shreya is the first time. What is Shreya? Shreya. Shreya. Okay. I'm going to say Shreya. That's right. Because everyone has a baby Shreya. That's right. Now, I'm going to say Shreya. I'm going to say Shreya. I'm going to say Shreya. And I'm going to say Shreya. I'm going to say Shreya. I'm going to say Shreya. That's right. That's right. Jan, Sherry ke mana sih studio experience beri headphone macam mana, nama lo professional mic ni pun ni 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 kan? Tapi pada ni, very simple. Apa sih ni first movie ke? Jan pada am boleh sama tu, jan Sherry ke full panih pade house ter. Jan aku sana pade lah, full karen je kat sana kan dah. Jan pada am bayar, nak pada am full scene aku. Jan kau sih riddle sih ke? Ini orang tu. Entah macam apa, budhi ubi ubi sih. Nama lo budhi ubi sih lah, sana pun kita pun kita. Semua orang ini step berita war deh dah. Award. Wow. Jangan macam mana tu ni kan anda. Mana tu award dia? Ennye tan, ennye tan bawa. Favorite song ni or ni award? Nama kita audience ni yang ni dia. Audience ni yang ni dia. Like Malayana mana Hindi na Tamil. Siapa? Nama kita option ni yang ni. Hindi ninja gini. Start? Yeah. Ah, I'm going to say it. Okay. So, hi all, I'm Shreya. So, welcome to Little Chat with Lits. Okay, I'm not going to introduce you to all of us. This is Shreya. I'm going to be a baby Shreya. What is Shreya? I'm going to be a baby. I'm going to be a baby. I'm going to be a baby. No. Shreya Kutti. Shreya Kutti. Okay, okay. That's wonderful. So, Shreya, how are you doing? How is it going? Tenth is... Ceri itu tension an, alah. Tension, tension ni, apa lahan aja lengan lelaki, porta ke bawah balik kerana full A plus orang orang, ada orang mana, ada ke kerja mana bagawan yang baru tahu tu. Alah, ada tension ni lah, alah, apa pergi kerana exam so as usual, itu baru pergi pola pon dan de. Apa mungkin ni tenth an, ada dua puluh masa gudi tenth tu lalu, ada tak kerja gudi masa ni board exam nak, ni ada orang orang ke pergi tu pernah ke bawah, oh my god, oh my god, dan orang tenth tu lalu. Aduh, ni tenth an tu ni baru pergi tu. Yeah, abis saya ke, saya pun ni, ni kau ni, ni, kita almost more than orang 60 plus movies ni, pelari ni. Abis saya ke, orang pertama orang pelari macam ni, orang favourite song ni orang ni dulu. Pertama pelari ni, kita audience ni endi. Audience ni endi. Ah, ane, you know, like korai malah partal tu, tu tu ni selecti yang banyak orang budi muntah ni. Karena main ke favourite side tu, ni korai singers ni, apa? Abadil. Like Malayana mana Hindi na Tamil. Iya, nama kita option saja rende. Okay, nama kita first itu Malayana kita lori. Okay, ini kita istana lori pelajaran ambil movie le. Okay. Pida yum noring deji bani kina watan kan bani nilai nilai prakasha me. Thank you so much. Okay, so Shreya, Shreya has a two-million support system. 
ഓഫ് കോഴ്സ് എൻ്റെ അമ്മ അമ്മ ഓക്കെ അനിയനോ ക്രിറ്റിക് ആണോ അനിയൻ അനിയൻ എങ്ങനെ ചോദിച്ചാ അനിയൻ കട്ട സപ്പോർട്ട് ആണ് ലൈക്ക് അനിയൻ നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത പോലത്തെ കൈൻഡ് ഓഫ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കാരണം ഇപ്പം ഒരു സ്റ്റേജിലൊക്കെ പാടാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിച്ച് ഔട്ട് ഒക്കെ വന്നാൽ വേഗം പറയും ചേച്ചി ആ സ്ഥലത്ത് പിച്ച് ഔട്ട് ആയിട്ട് അനിയ ഇനി അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ട് എന്നൊക്കെ അവൻ അങ്ങനെ പറയും സീരിയസ്ലി അപ്പം അവൻ അങ്ങനത്തെ കൈൻഡ് ഓഫ് കെയറിങ്ങും ലൈക്ക് നോക്കലൊക്കെയാണ് ഇപ്പം എന്റെ കൂടെ ഇപ്പൊ പ്രോഗ്രാംസിനൊക്കെ പോകുമ്പം ലൈക്ക് കുറെ ആൾക്കാർ കൂടി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ വേഗം എന്നെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ എന്നെ സൈഡിലേക്കാക്കി ഭയങ്കര അങ്ങനത്തെ കൈൻഡ് ഓഫ് കെയറിംഗ് ആണ് അവന് അമ്മ ഇഷ്ടമുള്ളതായിരിക്കും <laughs> 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 അപ്പൊ ഞാൻ അതില് ഞാൻ ആ സാരോട് എൻജോയ് ചെയ്ത് നടക്കണമെങ്കിൽ അവൻ എന്റെ അടുത്തൊന്ന് തരുവോ ചേച്ചിയോ എന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കില്ല ഞാൻ കൊടുക്കില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ കച്ചറയാവും അങ്ങനെ കച്ചറയാവും പിന്നെ അമ്മ ഇടപെടേണ്ടി വരും പിന്നെ അമ്മ ഇടപെടേണ്ടി വരും ചിലപ്പോ രണ്ടാകും നല്ല അടിയും കിട്ടും ചിലപ്പോ കരച്ചില് നിർത്തും ചിലപ്പോ അമ്മ പറയും നിനക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താണ് നോക്കി മടുത്തു അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഇടക്കിടക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ശ്രേ ഒരു വെരി യങ് ഏജ് അല്ലെ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഫസ്റ്റ് റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ശ്രേക്ക് ആ ഒരു ആ ഒരു പീരീഡിലില്ലേ ശ്രേയനെ എല്ലാവരും നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ശ്രേക്ക് അത് നമുക്ക് അതങ്ങ് എന്താ പറയാ ഒരു ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുക വാ ഞാനൊരു സ്റ്റാർ ഹാവ് ആണോ അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് വന്നോ എപ്പോഴും ശരിക്കും പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ ശ്രേയ ആണോ എന്നുള്ള മാതിരി നോക്കുമ്പം ആദ്യത്തൊക്കെ ഒരു ചമ്മൽ പോലെ വരുമോ പിന്നെ പിന്നെ മനസ്സിലായി അവർക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ അമ്മ പറയും അങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് അവരത് ചിരിക്കണം അവരത് നല്ല പെരുമാറണം എന്നൊക്കെ അമ്മ പറഞ്ഞു തരുമ്പോ അപ്പം ഓക്കെ അപ്പൊ പിന്നെ അവരത് ചിരിക്കും പിന്നെ അവരിങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ വരുമ്പോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത് അപ്പൊ ആദ്യത്തൊക്കെ ശരിക്കും ചമ്മലായിരുന്നു ഇപ്പൊ പിന്നെ കൊറേ പേർക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ ശ്രേയ ആണോ സംശയം ഇപ്പൊ മേലേമാനത്തി ഈശോ ആ പാട്ടിലുള്ള ശ്രേയ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കും കാരണം അതിൽ പല്ലില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊറേ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വന്നോണ്ട് ചിലവർക്ക് ഇപ്പൊ ഡൗട്ട് അടിക്കും ആ കുട്ടിനെയാണ് അല്ല ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോഴേ ഇപ്പൊ ഇന്ന അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പെടുന്ന ലൊക്കേഷൻ ചോദിച്ചു ആരെയും ഗസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ശ്രേയ ആണ് ശ്രേയാണോ ശ്രേ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ശ്രേയുടെ ഭയങ്കര ഫാൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ വന്ന് ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ഡൗട്ട് ആയിരുന്നു ആദ്യം കണ്ടപ്പോ ശ്രേയ തന്നെ ആണോന്ന് അപ്പൊ ഈ ഒരു നമ്മള് സ്പെഷ്യലി നമ്മള് നാട്ടിലല്ലേ കോഴിക്കോട് ആവുമ്പോ അവിടെ കലാകാരന്മാർക്കുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ സപ്പോർട്ട് ആണ് അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും പോകുമ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണോ അതെ 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 എല്ലാരും നല്ല സപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് എല്ലാ ഓഡിയൻസും ഓക്കെ ഓക്കെ വണ്ടർഫുൾ സ്കൂളിൽ കാര്യം പറയും സ്കൂളിൽ ഇപ്പൊ ടെൻത്ത് ആന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ കോയിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഷൂട്ടിങ്ങും റെക്കോർഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമില്ല അല്ലേ അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ എങ്ങനെയായിരുന്നു സ്കൂൾ അതിന് മുന്നേ എന്റെ സ്കൂൾ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് എനിക്ക് ലൈക് എന്നെ ഷോസിന് പോകൂ പറഞ്ഞ് പറയുന്ന സ്കൂളാണ് എസ്പെഷ്യലി എന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫാദർ ജോണി ഖാൻ അപ്പം ഫാദറും ഫാദർ നല്ല സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് സ്കൂൾ മൊത്തം നല്ല സപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് ടീച്ചേഴ്സ് ആയാലും സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സസ് എടുത്ത് നമുക്ക് ടു ഓ ക്ലോക്ക് വരെയാണ് സ്കൂൾ അപ്പം ടു തേർട്ടി ടു ത്രീ തേർട്ടി എനിക്ക് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് വൺ അവർ അതേ ടീച്ചർ തന്നെ എടുത്ത് തരും അങ്ങനെ അത് റെഡിയാക്കി പക്കയാക്കി എക്സാമിന് റെഡിയാക്കി ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തരും ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് എവിടെ നിന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കോഴിക്കോട് കൃഷ്ണനമ്പൂതിരി സാർ അടുത്തായിരുന്നു പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ സാറിനൊക്കെ ഇടക്കിടയ്ക്ക് പോകാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് പഠിക്കുന്നത് ചെന്നൈയിലാണ് ബിന്നി കൃഷ്ണകുമാർ കൃഷ്ണകുമാർ സാറിന് അടുത്തും പിന്നെ ലൈറ്റ് മ്യൂസിക് പഠിക്കുന്നത് സതീഷ് ബാബു കോഴിക്കോട് സതീഷ് ബാബു അങ്കലത്താണ് ഇവര് മൂന്ന് പേരുമാണ് എന്റെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ സിംഗേഴ്സിന്റെ അടുത്തൊന്നും ഓരോന്നും കണ
ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് എല്ലാ എല്ലാ സിംഗേഴ്സും പറയാം അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഫസ്റ്റ് സോങ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ എക്സ്പീരിയൻസ് അതൊരു ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ചെറിയ ടെൻഷൻ ഒക്കെ ആണ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ ശ്രേയുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റുഡിയോ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് സിംഗിങ് പോയപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും വിചാരിച്ച സ്റ്റുഡിയോ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ വെക്കുന്നു നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ മൈക്കിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു നമ്മൾ പാടുന്നു ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു ഞാൻ പക്ഷെ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൂവിക്ക് ഞാൻ പാടാൻ പോയ സമയത്ത് ഞാൻ ശരിക്കും അന്ന് ഞാൻ ശരിക്കും പണി ഫുൾ പണി പാളിയ അവസ്ഥയായിരുന്നു കാരണം അന്ന് എന്തായിരുന്നു ആ അതെ അത് മൂവിയുടെ പേര് അയ്യോ മൂവിയുടെ പേര് എന്തായിരുന്നു അയ്യോ അപ്പം വീപ്പിങ് ബോയ് മൂവിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ആദ്യത്തെ പാട്ട് റെക്കോർഡിംഗ് ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു പിന്നെ പാടാൻ കയറി പക്ഷെ അത് കുറച്ച് സമയമെടുത്തു കാരണം നമ്മൾ റെക്കോർഡിംഗ് പറയുമ്പം ഓരോ കട്ട് ചെയ്യുന്നതും അതും അതെ എല്ലാം കൂടി ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ടയേർഡ് ആയി അപ്പോഴാണ് അവര് പറഞ്ഞു ഒരു പാട്ടും കൂടി പാടണം അപ്പത്തേക്ക് ഞാൻ എല്ലാം കൂടി അമ്മയെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവസാനം പാടില്ല ഫുൾ കരഞ്ഞ് കച്ചറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എനിക്ക് പാടാൻ വയ്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഫുൾ സീനാക്കി അവസാനം നെക്സ്റ്റ് ഡേ പോയിട്ട് അങ്ങനെ അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു ടഫ് ജോലി തന്നെയായിരുന്നു അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു നല്ല രസമുണ്ട് കാരണം നമ്മളിപ്പം ഈ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ സിംഗിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ ഹെഡ്ഫോൺ ഞാൻ അതുവരെ ലിറിക്സ് അങ്ങനെ നോക്കി പാടിയിട്ടും അങ്ങനത്തെ ശീലങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഒരു പുതിയൊരു അനുഭവമല്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു രസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ എല്ലാവരും ഒരു 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 ഇത് പറയും ഒരു എന്താ കമ്പാരിസൺ പറയും നമ്മള് എയ്റ്റീസിലെ സോങ്സ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റീസ് ആ ഒരു ടൈമിലെ സോങ്സ് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഫീൽ ആണ് എൻജോയ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും അത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് പാടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ മോഡേൺ ഏറിയുടെ സോങ്സ് ഇല്ല അത് നമ്മൾ ഓർക്കില്ല ഒരു സോങ് ഒരു ഹിറ്റ് ആവും പിന്നെ അത് അങ്ങ് മാറുന്നു അപ്പൊ ശ്രേക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഏത് കാൻഡ് ഓഫ് സോങ്സ് പാടാനാണ് എനിക്ക് ഇപ്പം ഓഫ്കോഴ്സ് എയ്റ്റീസിലും നയൻറ്റീസിലും പാട്ടുകൾ ഞാൻ പാടുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ ഒരു ജനറേഷനിൽ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ജനറേഷനിലെ പാട്ടുകളോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ പുതിയ ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ടുകളോ ഹിന്ദിയോ മലയാളം ഏതായാലും ഇങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കുമ്പം ഞാൻ ഇരുപത്തിനാലും കൂടെ അതേ കേൾക്കുള്ളൂ അപ്പം അപ്പം അമ്മ ചീത്താറായിരുന്നു നിനക്ക് പഴയ പാട്ടുകളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് അതൊക്കെ എന്ത് നല്ല പാട്ടുകളാണ് അങ്ങനെ അമ്മ പറയാറുണ്ട് കാരണം അതിൽ കുറെ മ്യൂസിക്കലി കുറെ ഉണ്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അമ്മ പറയാറുണ്ട് അപ്പം പക്ഷെ എനിക്ക് അതിനോട് താല്പര്യം തോന്നാറില്ല ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ പാട്ടുകൾ കാരണം എന്റെ ഫ്രണ്ട്സും എന്റെ എന്റെ ടീനേജേഴ്സ് അപ്പം അവരെല്ലാരും കേൾക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് പാട്ടുകളൊക്കെ എനിക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജനറേഷൻ സോങ്സ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഏതായാലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇല്ല ജസ്റ്റിൻ ബീബർ ഇഷ്ടമാണ് ടേലർ സ്വിഫ്റ്റ് ചാർലി പൊത്ത് വൺ ഡയറക്ഷൻ എച്ച്ഇറൺ അങ്ങനെ ഞാൻ പെർഫെക്റ്റ് പാടാം Beautiful and sweet well, I never knew you were the someone waiting for me Cause we were just kids when we fell in love Not knowing what it was I will give you up this time But darling, just kiss me slow Your heart is old നമ്മളെ ഒരു സോങ് പാടും ശ്രേ ഇപ്പം തെലുങ്കിൽ പാടിയിട്ടുണ്ട് തമിഴിൽ പാടിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ കന്നഡ കന്നഡ ഓക്കെ സോ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു സോങ്ങിന് ഓരോ ഫീൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കന്നഡയിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്കാണെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജും വലിയ പിടിയില്ല പക്ഷേ ഇപ്പം ഇതിപ്പോൾ റൊമാൻറ്റിക് പറഞ്ഞോ അതോ സാഡ് പിടിക്കണോ ഏത് ലൈനെ പിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ശരിക്കും കന്നഡയും തെലുങ്കും പാടിയിട്ടുള്ള ഒപ്പത്തിൻ്റെ റിമേക്സും കന്നഡ ഒപ്പ തെലുങ്കും ഒപ്പത്തിൻ്റെ റിമേക്ക് ആയിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയാണ് പാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അപ്പം എന്താ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം അപ്പം ഒരു ലൈക്ക് അച്ഛൻ മോൾ ആ ഒരു ഇതായതുകൊണ്ട് അത് പാടാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു 
പിന്നെ കന്നഡയിലാണ് ഞാൻ വേറൊരു മൂവി പാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഗന്ധത്ത് കുടി പറഞ്ഞിട്ട് അത് പാടുമ്പം ആയിരുന്നു എന്താണെന്ന് ഒരു പിടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സമയത്ത് അപ്പം അതൊരു നേച്ചർ സേവിംഗ് കൈൻഡ് ഓഫ് സോങ് ആയിരുന്നു അത് പാടുമ്പോൾ ഒരു പിടുത്തമില്ല എന്താ സംഭവം പിന്നെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ് വരുമ്പം അവർ നല്ല എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരും കാരണം എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ മലയാളിയും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് അവർ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഇത് ഈ വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് അപ്പം അത് അങ്ങനെ പാടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറഞ്ഞുതരും ചിലപ്പം ലിറിസിസ്റ്റ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലിറിസിസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി വേൽ പറഞ്ഞുതരും ചിലപ്പം ഇനി തെലുങ്ക് അറിയുന്ന ഏതെങ്കിലും മലയാളീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞുതരും ഞാൻ എന്തായാലും പാടുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിട്ടാണ് പാടുക എന്നിട്ട് ഓരോ ലൈന് വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മലയാളം അക്ഷരം എഴുതി വെച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ഒക്കെ നോക്കാറ് പക്ഷെ ആ ഫീലിന്റെ കാര്യം അവര് മ്യൂസിക്കിന്റെ ആൾക്കാർ അവര് ചെയ്ത് അത് ഞാൻ എം ജെ ചന്ദ്രൻ സാറിന്റെ ഒരു ജയരാഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമിന് ഞാൻ അന്ന് പാടാനുണ്ടായിരുന്നു അന്നായിരുന്നു ശ്രേയ ചേച്ചിനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് കാരണം ഞാൻ ഭയങ്കര ഫാൻ ആണ് കാരണം ഞാൻ എപ്പം ഒരു പാട്ട് എവിടെ പാടാൻ സെലക്ട് ചെയ്താലും അത് ആക്സിഡന്റ്ലി അത് നമ്മൾ പേർപ്പസ്ഫുള്ളി ചെയ്യുന്നതല്ല അറിയാതെ എം ജെ ചന്ദ്രൻ സാറ് പാട്ടായിരിക്കും അത് ശ്രേയ ചേച്ചി പാടിയ പാട്ടായിരിക്കും അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ശ്രേയ ചേച്ചിനെ ലൈക്ക് ദ വേ ഷി സിങ്സ് അപ്പം അങ്ങനെ ശ്രേയ ചേച്ചി പ്രോഗ്രാമിന് ഉണ്ട് പറഞ്ഞപ്പം തന്നെ ഐ വാസ് വെരി എക്സൈറ്റഡ് അങ്ങനെ റിഹേഴ്സലിന് ശ്രേയ ചേച്ചി വന്നു ഞാൻ ഞാൻ ആ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ശ്രേയ ചേച്ചിൻ്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ ലാലി ലാലി പാട്ട് പാടി ശ്രേയ ചേച്ചി ആ ഫോ ശ്രേയ ചേച്ചിയുടെ ഫോണിൽ ഞാൻ പാടുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഞങ്ങൾ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തു എന്നിട്ട് എൻ്റെ അത് പരിചയപ്പെടാൻ നേരത്ത് പറഞ്ഞു ഹായ് ചേച്ചി ഞാൻ ശ്രേയ എന്നിട്ട് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഓ ഈ ആ മോത്സോ ശ്രേയ എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തു അത് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞാൻ ശ്രേയ ചേച്ചിയുടെ കൂടെ ഒരു പാട്ടും പാടി ഭാസ്കർ ദി റാസ്കലിന്റെ തമിഴ് ഭാസ്കർ ഒരു റാസ്കലിൽ അമ്മ ഐ ലവ് യു പറഞ്ഞ ഒരു സോങ് ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ പാടി ഓ വണ്ടർഫുൾ സോ പിന്നെ ഇപ്പം ശ്രേയ ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ പെറ്റിനെ ഒക്കെ വാങ്ങിയത് ഞാൻ കണ്ടു യെസ് എന്താണ് പേരിട്ടത് കുക്കി കുക്കി എങ്ങനെ കുക്കി എങ്ങനെയാണ് ആള് നമ്മളെ നമ്മളോട് ടൈം ആവുന്നുണ്ടോ പിന്നെ കുക്കി നമ്മള് മുത്താണ് അതെ ഞാൻ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ഇപ്പൊ കുക്കിനെ കൊണ്ടാണോ പോകുന്നത് എല്ലായിടത്തും കുക്കിയും കുക്കിയുടെ കൊട്ടയും ഉണ്ടാവും എവിടെ പോയാലും എന്റെ ലൈക് റെക്കോർഡിംഗിന് പോകണമെങ്കിൽ എന്റെ കയ്യിൽ എന്റെ റെക്കോർഡിംഗിന്റെ ഹെഡ്ഫോണും ബുക്ക് ഉള്ള ബാഗ് ഉണ്ടാവും കയ്യിൽ കൊട്ട ഉണ്ടാവും കുക്കി കുക്കി ഉണ്ട് എല്ലായിടത്തും കുക്കിനായിട്ട് നമ്മൾ പോകാറ് ഓക്കെ വണ്ടർഫുൾ വണ്ടർഫുൾ സോ നെക്സ്റ്റ് ശ്രേയ നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് റിഡിൽസ് ഒക്കെ എഴുതി വന്നിട്ടുണ്ട് നത്തിങ് സി ഭയങ്കര നമ്മൾ എന്താ പറയാ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പണ്ടേ നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ആൾ ജസ്റ്റ് ഫൺ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വാർഡ് ഏതാണ് കൊറേ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞല്ലേ ാഗ്രഹിക്കണോ <laughs> 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 എപ്പോഴും എനിക്ക് ഇപ്പം ഉച്ചക്കാണെങ്കിൽ ചോറ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ തന്നെ കഴിക്കാൻ താല്പര്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ഒരു കോമ്പോ ഉണ്ട് അതായത് ചോറ് സാമ്പാറ് പിന്നെ പയറുപ്പേരി ഓർ കാബേജ് ഉപ്പേരി പിന്നെ പപ്പടം മത്തി പൊരിച്ചത് അത് ഭയങ്കര കോമ്പോ ആണ് എനിക്ക് വേണ്ട അനിയനും ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടാകും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം അത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എനിക്ക് അത് പിന്നെ എന്റെ അമ്മയുടെ അമ്മ പിന്നെ കട്ട്ലറ്റ് പിന്നെ ബിരിയാണി അതൊക്കെ അമ്മ ഈ ലോക്ക്ഡൌണിൽ സമയത്ത് പരീക്ഷിച്ചു അപ്പം അതൊക്കെ ഇടക്കിടക്ക് തിന്നാൻ തോന്നാറുണ്ട് വിഷക്കുമ്പം അപ്പൊ അമ്മയടുത്ത് വിഷക്കാൻ ഈവനിങ് ഒക്കെ അമ്മ പറയും അമ്മ കട്ട്ലറ്റ് പരിപ്പാടാണ് അമ്മ പോയിക്കോട്ടെ ഞാൻ കാരമൽ കസ്റ്റാർഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്
ആളുകൾ എപ്പോഴും തെന്നി വീഴുന്ന രാജ്യം ഗ്രീസ് ഇത് ഇത് നല്ല പഠിച്ചിട്ട് വന്നിരിക്കാൻ തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തലയുള്ളപ്പോൾ ഉയരം കുറയുകയും തല ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഉയരം കൂടുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് പറയും ചിലപ്പോ പറയും അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് കിടക്കണേ എന്ന് പറയും കറക്റ്റ് വെച്ച് കിടക്ക് എന്ന് പറയും എന്താ വാഴയിൽ കാണുന്ന ആന ഏതാണ് അവിടുന്ന് ഹെൽപ്പ് കിട്ടി ഞാൻ കണ്ടു കിട്ടി ഓക്കെ നടുക്ക് വായുള്ള ജീവി ഏതാണ് ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഇതിന്റെ രണ്ടു വശത്തും ഹോൾസ് ആണ് പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് ഹെൽപ്പ് വന്നു ഞാൻ കണ്ടു പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞാൽ പേടിയാകും പക്ഷെ റേഷൻ കടക്കാരൻ പറഞ്ഞാൽ ഹാപ്പി ആവും ഡോക്ടർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും പേടിയാവും അപ്പൊ റേഷൻ കടക്കാരൻ പറഞ്ഞ ഹാപ്പി ആവും എന്താ റേഷൻ കടക്കാരൻ പറഞ്ഞ ഹാപ്പി ആവുന്ന കാര്യം എന്താണ് കിട്ടി അവിടെ കിട്ടി തോന്നുന്നു അതെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണ്ട അവിടെ അവിടെ ക്ലൂ വരണോ ആ അത് നമ്മൾ അധികം കഴിച്ചാൽ അത് അധികം കഴിച്ചാൽ ഒരു അസുഖം വരുന്ന അറിയാം നമ്മൾ അത് ഇങ്ങനെ അയ്യോ നമ്മൾ ഓ മൈ ഗോഡ് ചായ ഇല്ല അത് മിക്സ് ചെയ്യും പഞ്ചസാര ആ ഷുഗർ ഉണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാൽ വേടി ആവില്ലേ പേഷ്യൻ കിടക്കാരെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹാപ്പി അല്ലേ ഐ തിന്ന് ഓഫ് കോഴ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിവേസ് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറഞ്ഞു ഗുഡ് യെസ് ഗുഡ് 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 സംഭവമാണ് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു റൗണ്ട് ഉണ്ട് ഓക്കേ ഈ റൗണ്ടിന്റെ പേരാണ് ദ ലിറിക്സ് ചലഞ്ച് അപ്പോൾ ഈ റൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള മലയാളം സോങ്സ് ഓക്കെ അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറിക്സ് ഞാൻ വായിക്കും ഓക്കേ ഓക്കേ സോ യു ഷുഡ് ഗെസ് ദ സോങ് ഐ വിൽ ട്രൈ ഹിയർ ഓക്കേ സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ യെ I did not see the sparrow with dark black eyes. Sound of your beautiful smile is never there. Oh, no, no, this is simple. This is the correct way to allergy. If you have a simple way to allergy, you will be able to do it. Kuruvi? Yeah, this is Kuruvi. Karimiri Kuruvi is a candy. This is why I am going to do it. That's it, that's it. Okay, okay. The next one. Again and again, someone is stepping into my dreams. and i can hear the smile again and again pinneyum pinneyum aarokke idu 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 clue clue easy ayathu undana ta okay album ana album oh my god yes. mm. hey beautiful one come mm. hey white moon come you are my heartbeat you are my heartbeat my love oh 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 my god <laughs> oh beautiful one come sundariyeva ah uh, okay ഫസ്റ്റ് 
ഒരു ഫ്രേസ് ആണ് കേട്ടോ ഫാൻ ഗേൾ ദെൻ സ്നോ ഫോളിംഗ് പാത്വേ ഫോർ മെനി ഡേയ്സ് ഐ ആം വെയ്റ്റിംഗ് ഐസ് ഫുൾ വേർ ആർ യു ഗോയിങ് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് യു ഫേഡ് അവേ വോട്ട് ഇസ് ഫാൻ ഗേൾ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് വോട്ട് ഇസ് ഫാൻ ആരാധക ആ ഓക്കെ സോ ഫാൻ ഗേൾ ആരാധിക 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 യു ഗോട്ട് ഇറ്റ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് can you get the <laughs> phrase again okay fan girl mm. snow falling pathway fan girl you are not aware of it i was listening like uh-huh. the coming portions i was more than aware of it fan girl i was not aware of it okay so this song aradike aradike okay with thousand eyes i am waiting for you you flew away from me my dear little boy thank you ചോദിച്ചതുണ്ട് <laughs> 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 ഞാൻ എന്നോ ഞാൻ എന്റെ തെലുങ്ക് അല്ലെ സോറി കന്നഡ പാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് പാടാം wonderful wonderful so shreya thank you so much for being on the show little chat with lits avo endha vare all njangal wishayanu with and a lot of love from thank the whole so team adhe shreya endha vare shreya ini dharalam steps conquer eyte thank you success in the heights lettatey thank you so much for coming thank you thank you